नमस्ते वेलकम टू स्पेषल इंटरव्यू नैन सीतारामराजु तेलंगा वस्ते अंधकार परश्रम तरलीता करे तीग पै बारेकने परस्थित वस्तु अवहेलन चशार का तुमदे तिरी चूसक समक्य राष्ट्र में कम्मक चिम्म चीक चीलुकनी वल प्रस्था को मन तेलंगा इंत केवल दशाब्दी कल में इधा साध्यमें मुख्यमंत्री केसीआर गारी विजन एला आविष्कृत इलांट कीलक अंशाल मंपाटा की ट्रास्को जेनको सीएमडी प्रभाकर राव गार मंपा सर नमस्ते नमस्कार अभी चूस दादा मन पंजाब मन एक्स जी दी मुख्य कारण मुख्यमंत्री केसीआर गारदे वारी विजन वारी प्रणा के मिस्टि कृषि इवन कल निरंतर विद्युत राष्ट्रमंत हईदराबाद विद्युत निरंतर इवगलो अदे विधा राष्ट्रीय व्यवसाय रंग में अत्य तीव्र नष्टी रईतांग आत्महत्य पालन सदर्भ ट्रांसफार मोटर् आर्थिक भरोसा विश्वास कईतांग व्यवसाय में विश्वास निपड़ों विद्युत रंग इला कीकमें भाव चाल करेक्टी अदे का राष्ट्र राक मुझे मुख्य व्यवसायदारो मध्यान मूड गंटलू रात्रिपूट मूड गंटल अभी नाण्यम विद्युत का दाखिल चाल डिफरेंट रीजन चाल उ चाल मंदी को मी व्यवसायदार दुरदा इट पा का अट्ले करे षाकल तो रात्रिपूट मन विद्युत अब इवेदन जरिए काबी चाल मरणा संभव का इवन दृष्टि पे मुख्यमंत्री गार मोटमोद प्राधान्य पवर् सैक्टर आ प्रा मुख्यता अदे विधा वो ना की फ्रीडम तो सो ई रोजुधा नाण्यम विद्युत इवगल राष्ट्रमंत इन मन मुना विद्युत सब स्टेशन चूस्टे आधुनिकता प्रति सदर्भ में कविष्कृत पैस्थिंद सब स्टेशन या प्राधान्यता प्रा मुख्यता देश में एक् लेने विधा नागू वोलटेज नाग वो रेवल नूट मुफ रे मुफ मूड वोलटेजेसोटे प्रिमसेस लपल सेंट्रली हईदराबाद के मन को नड़बड्डो सब स्टेशन इकड़ इदे सब स्टेशन कम बैठ कमेंटे दादा वकरावाल मन को इतर राष्ट्र को संबंधी विद्युत रंग निपुण आ शाखा संबंधी अधिकार चूसी वेल्न नोट एसआरपीसी सदर रीजन पवर कमी चैरम गुंटी आ रोज लिस्कशन जरूरी निरंतर विद्युत इवगल अब डिस्कशन वस्ते ले चूड़ादे सीइंग इज बिंग मोनने मध्य वो मैं सीएमडी के पीसीएल केरला स्टेट एलक्ट्रिक बोर्ड वारे जी वाली चूसा चपेम जरिए अद्भुत देश में एक् लेने विधा मेरी एन संवस तुम संवस लीधम नाण्यम विद्युत राष्ट्रमंत मोदल मेरे चेते मैं नमले का चूस तरह नमक तपटन ले विद्युत प्रा मुख्यता देश में स्टडी का तीस जरूरत प्रभाकर इक मन चूस्ते स्थापित विद्युत सामर्थ्यम एंटे मुख्यमंत्री गारी मोदी प्राधान्यता मन विद्युत टू थौज फोर्टी ट्वी नई ट्वी नईन् एप्रि रोज अंत अंत मुदे मुख्यमंत्री गार पचय उ वाल टेलीफोन चेसी थर्टी एदो रेप एट्ला सर ई एम आ रोज थर्टी एजु सार अ फाम लिरी 
సో వన్ ఓ క్లాక్ మేము వెళ్ళిన తర్వాత వారు అప్పుడే వారు ఓటు వేసి వచ్చిండ్రు వచ్చి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు కూడా మనం ఈ విద్యుత్ సంక్షోభం నుంచి ఏ విధంగా బయటపడాలి దానికి ఏం చేస్తే ప్రణాళికలు ఆ రోజే వారు వేయటం జరిగింది బాధ్యతలు చేపట్టక ముందే వారికి అంత నమ్మకం ఉండే ఎట్లయినా మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తున్నది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ మన ప్రియారిటీ ఏదైతే ఉన్నదో ఓన్లీ విద్యుత్ సంక్షోభం నుంచి బయటపడాలి ఆ రోజే నాకు వారు చెప్పడం కూడా జరిగింది నువ్వే సీఎండి అని కూడా సో అదే మీరు చూస్తున్నారు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ప్రభుత్వం వచ్చింది ప్రభుత్వం వారు నన్ను ఎదుర్కొన్నది మళ్ళీ సీఎం గారు సీఎండిగా చేయటం వారు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ తోటి మేము కూడా సమిష్టిగా ప్రణాళి ప్రణాళికలు రచించుకొని ఒకటి దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు మధ్యకాలిక ప్రణాళికలు ఇమీడియట్గా ఏదైతే ఉన్నదో ఏం చేయాలి అన్నది కూడా ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్లో మేము పెట్టుకున్నాము నాగార్జున సాగర్లో పెట్టుకొని ఆ విధంగానే రచించి ఈ రోజు ఇంత నిరంతరమైన విద్యుత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అంటే చాలా దాని వెనుక చాలా శ్రమ ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారి దూరదృష్టి వారి క్లోజ్ మానిటరింగ్ అట్లే విధంగా అదేవిధంగా మా మంత్రి గారు జగదీష్ రెడ్డి గారిది వారి ప్రోత్సాహం వారి సపోర్టు మా అందరి సమిష్టి కృషితోటి ఈ రోజు నిరంతరం నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం మనం తెలంగాణ సాధించినప్పుడు విద్యుత్ డిమాండ్ ప్రజల నుంచి కావచ్చు పరిశ్రమల నుంచి కావచ్చు వ్యవసాయం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ఎంత ఉండే అప్పటి గణాంకాలు ఏం చెప్తున్నా ఇప్పుడు మనం పదేళ్ళ డౌన్ ద లైన్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ డిమాండ్ ఏ స్థాయికి చేరుతుంది రాష్ట్రం వచ్చిన రోజు మన పీక్ డిమాండ్ ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై ఒకటి మెగావాట్స్ ఇదంతా రికార్డెడ్ అండి ఎవ్రీథింగ్ రికార్డెడ్ అఫీషియల్ మీకు తెలుసు ఈ మధ్యనే మనం ఏప్రిల్లో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ పదిహేను వేల నాలుగు వందల తొంభై ఐదు మెగావాట్ల పీక్ డిమాండ్ కూడా మనం మీట్ కాలేదు దాదాపు మూడు ఇంతలు మూడు అంతలు సో ఎక్కడ కూడా ముఖ్యంగా వ్యవసాయదారులకు కానీ పారిశ్రామిక వర్గానికి కానీ లేకుంటే ఇటు గృహ వినియోగదారులకు కానీ ఏ కేటగిరీ కూడా ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఇప్పుడే కాదు ఈవెన్ కలో కరోనా పీరియడ్ లోపల కూడా అందరి ఇండ్లలో ఉన్నప్పుడు కూడా మేము ఏదైతే ఉన్నదో మేము బయటకు కలవడం మేము అందరూ ఏమో బయటకు కలబడుతుంటారు మేమేమో బయటకు కలపడకుండా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మా సపోర్ట్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా అండి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్తారు అందరు కూడా చెప్పేది రెండు ముఖ్యమైన సూచికలు ఏ దేశం కానీ రాష్ట్రం కానీ దాని ప్రగతికి ఏదైతే ఉన్నదో రెండు ఒకటి పరి క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఇంకోటి పరి క్యాపిటా పవర్ కన్జంప్షన్ రెండిట్ల లోపల కూడా మన రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలోనే ఉంది మన పరి క్యాపిటా కమ్ కన్జంప్షన్ రాష్ట్రం వచ్చే రోజుకు పదకొండు వందల తొంభై ఆరు ఈ రోజు రెండు వేల ఒక వందల నలభై యూనిట్లు ఇక దాన్ని బట్టి మీరు అండ్ ఆల్ ఇండియా యావరేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో దేశ సగటు పన్నెండు వందల యాభై ఐదు సో దేశ సగటుతో చూసిన మనం డెబ్బై పర్సెంట్ ఆధిక్యంలో ఉన్నాం పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించిన ఇంత పెద్ద డిమాండ్ను విద్యుత్ రంగం ఏ విధంగా నెరవేర్చగలిగింది సాధించగలిగింది అంటే ఏం చెప్తారు చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఇది పవర్ అవైలబిలిటీ ఉండగానే ఒకటి కాదు దాన్ని ఏ విధంగా మనం సరఫరా చేస్తాం అన్నది చాలా ముఖ్యమైనది దాని మీద దృష్టి పెట్టలేదు కాబట్టి మనకి ఇంతవరకు ఇండస్ట్రీస్ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఇంతకుముందు రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు మనం ఆ సంక్షోభంలో ఉంటాం ముఖ్యమంత్రి గారి దుర దృష్టితోటి మొట్టమొదటి వారు చెప్పింది ఏదైతే ఉన్నదో మీరు మీ సరఫరా వ్యవస్థను మీరు మెరుగుపరచుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది సో దాంతో మేము ఇంతకు మీకు చెప్పినట్టు ప్రణాళికలన్నీ వేసుకొని దాదాపు నలభై వేల కోట్లతోటి ఇటు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ కానీ ట్రాన్స్మిషన్ నెట్వర్క్ కానీ దాన్ని మేము స్ట్రెంగ్తెన్ చేయటం జరిగింది మీకు దీనికి కూడా నేను ఐ విల్ గో ఆన్ రికార్డ్ రాష్ట్రం ఏర్పడే నాటికి మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కెపాసిటీ దాదాపు పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఎంవీఏ ఈ రోజు అది నలభై నలభై వేల ఎంవీఏ మరి దీనికి కొంత పెట్టుబడి కూడా కావాలి ఇంతకుముందు మరి ఆ పెట్టుబడి లేదు అప్పుడు అదే పవర్ హాలిడేస్ ఉండిండే ఇండస్ట్రీస్కి ఏదైతే ఉన్నదో టూ డేస్ పవర్ హాలిడే ఈరోజు మీరు రాష్ట్రంలో మనం ఇంప్రూవ్ చేసిన నెట్వర్క్ తోటి ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ పవర్ ఎంత పవర్ సప్లై కావాలన్నా కానీ ఇమ్మీడియట్గా మనం ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము అదేవిధంగా మనం మన సర్వీసెస్ కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాం ప్రభాకర్ గారు మనం చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విధానం విద్యుత్ రంగాన్ని ప్రైవేటు పరం చేసే విధంగా ఉన్న సందర్భం మనకు గత తొమ్మిదేళ్ళుగా కనిపిస్తుంది కానీ ప్రభుత్వ రంగంలో విద్యుత్ రంగాన్ని బలోపేతం చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనను ఎట్లా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది దీనివల్ల ప్రధానంగా వచ్చే ఫలితాలు ఏంటి 
మన దగ్గర ఉన్నది ఏదైతే ఉన్నదో స్థాపిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి అప్పుడు ఏడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మెగావాట్స్ ఓకే సార్ ఈరోజు అది పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల అరవై ఏడు మెగావాట్ ఓకే ఇదంతా కూడా మొదలే జనకోకే ముఖ్యమంత్రి గారు జనకోకే ఇది అప్పగించి మనం ప్రైవేటుకు పోకూడదు ప్రైవేటుకు పోతే ఏదైతే ఉన్నదో ప్రాఫిట్ షేర్ ప్రాఫిట్స్ అంతా వారికి వెళుతుంది పబ్లిక్ సెక్టార్లో కనుకుంటే ప్రజలకు మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళని అడుగుతాం మీ ట్యారిఫ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై మెగావాట్స్ టోటల్గా మన టీఎస్ జనుకోకే ఇచ్చి దాని ద్వారానే ఫస్ట్ మనం రాగానే ఆరు వందల మెగావాట్స్ భూపాలపల్లిలో కమిషన్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఎనిమిది వందల మెగావాట్స్ రికార్డ్ టైంలో నుండి దేశంలో ఎక్కడ కాలేదు నలభై రెండు నెలల్లో దాన్ని సింక్రనైజ్ చేసి నలభై ఎనిమిది నెలల లోపలనే మనం కమిషన్ చేయటం జరిగింది కంట్రీ లోపలే రికార్డ్ ఇది సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ వాళ్ళు కూడా అప్రిషియేట్ చేసిండ్రు ఎన్టీపీసీ వాళ్ళు కూడా వచ్చి అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మణుగూరులో వెయ్యి ఎనభై మెగావాట్స్ మన పులిచింతల లోపల నూట ఇరవై జల విద్యుత్ అట్లే లోయర్ జీరాల్లో అదేదైతే ఉన్నదో నత్తనాడు కనిపిస్తుండే ఆ ప్రాజెక్టు దాన్ని కూడా మళ్ళా మునిగిపోయిన దాన్ని రివైవ్ చేసి రెండు వందల నలభై మెగావాట్స్ సో టోటల్గా ఒక మన జనుకో నుంచే అంతకుముందు ఏదైతే ఉన్నదో అరవై ఏళ్ళ లోపల ఉన్న మెగాసిటీ ఎంతైతే కెపాసిటీ ఉందో దానికి ఈక్వల్గా ఈ ఏడు సంవత్సరాల లోపల ఏదైతే ఉందో మనం మళ్ళా ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ పెంచడం జరిగింది సో ఇదంతా కూడా మనం ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టార్ టీఎస్ జనుకో ద్వారానే కాబట్టి తప్పకుండా ప్రైవేట్ సెక్టార్ కనుక పోతే ప్రైవేట్ వాళ్ళకు వాళ్ళకు ప్రాఫిట్ మోటివ్ ఉంటుంది ఇక్కడనే సర్వీస్ మోటివ్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్కి ఏదైతే ఉందో ఎస్ ఇక్కడ చాలా కీలకమైన అంశాన్ని చెప్పారు అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం కూడా అయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్టుల విషయంలో చూసుకుంటే సాగునీటి ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరంలో కలిసిన ఆ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు ఆ మెరుపు వేగాన్ని చూసి ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోతుంది విద్యుత్ రంగంలో కరెంటు ఉత్పత్తికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా అదే వేగాన్ని కనపరచడం అనేది కూడా అత్యంత కీలకమైన అంశం ఇక్కడ ప్యారలల్గా పోవాలండి రెండు మీరు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టినా కానీ దాన్ని మళ్ళీ నీళ్లు పంపు చేసేటందుకు పవర్ కావాలి కదా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్కు దానికి కూడా టోటల్గా ఈరోజు మనకు టోటల్ మన కాళేశ్వరం రిక్వైర్మెంట్ దాదాపు ఆరు వేల ఐనిమిది వందల మెగావాట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది దానికి తగ్గట్టే మేము కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మొదలే చెప్పడం జరిగింది అది దాని విధంగానే సబ్ స్టేషన్స్ కానీ లైన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా అతి అంటే వాళ్ళకి ఈక్వల్గా ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళకంటే ముందే మేము వాటిని తయారు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కానీ అన్ని అన్ని వర్గాలకు వినియోగదారులు అందరికి కూడా ఈ విధంగా పవర్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు రోజుకు రెండు సార్లు అయినా పవర్ సెక్టార్ గురించి రివ్యూ చేసేవారండి ఎవ్రీ డే రోజు రాత్రి నాకు పదిన్నర పదకొండు గంటలకు టెలిఫోన్ వచ్చేది రేపటి పరిస్థితి ఏంది ఎప్పుడు మనం ఈ సంక్షోభం నుంచి ఎప్పుడు బయటపడేస్తున్నారు ఏం కావాలి మీకు ఏ వనరులు కావాలి సో ఇది వార మార్గ నిర్దేశంతో దానికి తగ్గట్టు మాకు కూడా సమిష్టి కృషితోటి ఈ రెండు కలిపి ఈ విధంగా ఈరోజు మేము నిరంతర విద్యుత్ ఇవ్వగలుగుతాం ఓకే తెలంగాణలో అమలు చేస్తున్న ప్రతి మోడల్ కూడా దేశంలో కూడా దీన్ని అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దేశ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడంలో డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయనే అంశం ఏదైతే తెలంగాణలో ప్రారంభమైన చర్చ దేశవ్యాప్తంగా కూడా కొనసాగుతుంది అవును తెలంగాణ విద్యుత్ మోడల్ దేశానికి ఎందుకు అవసరం అంటే ఏం చెప్తారు ఇక్కడ సాధ్యమైంది మిగతా దగ్గర ఎందుకు సాధ్యం కాకూడదు ఆ కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్నది కాబట్టి సాధ్యమైంది అది ఇది రేపు వారికి అవకాశం దొరికితే మొత్తం దేశం లోపల కూడా అదే సాధ్యమవుతుంది మేడా తెలంగాణ ఏదైతే ఉన్నదో తెలంగాణలో ఇచ్చింది అంతకుముందు పరిస్థితి మీరు చూసిండ్రు అగ్రికల్చర్కి ఎంత ఇచ్చేది ఏంటిది అన్నది సో అదేవిధంగా ఇక్కడనైతే ఏ విధంగా ప్రణాళికలు మనం రచించి వాటిని మనం ఎట్లయితే మెటీరియల్ చేసినామో అదేవిధంగా మొత్తం దేశం అంతటి కూడా తప్పక మన దగ్గర వనరులు లేవని కాదు వనరులు ఉన్నవి మన పాపులేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో పాపులేషన్ ఈజ్ నాట్ అవర్ ప్రాబ్లం పాపులేషన్ ఈజ్ అ స్ట్రెంగ్త్ ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అనేది అదే మనం ఉన్న వనరులను ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ను కూడా జన జల వనరులను కానీ వీటిని కానీ మనం ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటే తెలంగాణలో జరిగింది మిగతా దగ్గర కూడా జరగవచ్చు అని చెప్పి వారు చెప్తున్నారు అది అసాధ్యమేం కాదు సాధ్యం ఎస్ రైతాంగానికి సంబంధించి ఇంతమంది మనం మాట్లాడుకున్నాం గతంలో కరెంటు కష్టాలతో రైతులు పడిన ఇబ్బందులు మనం చూసాం ఈరోజు మీరు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు రైతాంగంలో వాళ్ళ ముఖంలో కనిపించే చిరునవ్వు కావచ్చు ఆ సంతోషం కావచ్చు అది చూసినప్పుడు ఏమనిపిస
ఒక సంతృప్తి అనేది మాకంటే ఎక్కువ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్నది దాంట్లో మేము కూడా పాలు పంచుకుంటున్నాం కొంతమంది కొన్ని రకాల ఆరోపణలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు విద్యుత్ కొనుగోళ్ళకు సంబంధించిన వ్యవహారం కావచ్చు విద్యుత్కు సంబంధించిన డిస్కంలకు సంబంధించిన వ్యవహారం పై కూడా రకరకాల పత్రికల్లో కథనాలు వస్తున్నాయి అవి చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బాధ అనిపిస్తుంది కానీ వారి విజ్ఞతకే వదిలేస్తాం మాదంతా టోటల్గా ట్రాన్స్పరెంట్ ఏ రాష్ట్రం కూడా ఒక మనమే కాదు ఎవ్వరం కూడా వారికి లోటున్న విద్యుత్తును మనం ఎక్స్చేంజ్ నుంచే తీసుకోవాలి అది చాలా పారదర్శకంగా అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ గ్రిడ్ వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచే మనం తీసుకోవటం జరుగుతున్నది మరి అక్కడి నుంచి కూడా విద్యుత్ కొని మనకు మనం ఇవ్వవద్దంటే మీరు ఇంతకుముందు ఏ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండేనో అదేవిధంగా మనకు ఈ నాలుగు వేల మెగావాట్స్ యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ వచ్చే వరకు అదేవిధంగా మనకు రామగుండంది ఎన్టీపీసీ వాళ్ళు టూ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ మనకు పెట్టేది ఉండింది అది ఒక సంవత్సరం కిందనే రావాల్సి ఉండే మనకు అది కూడా వాళ్ళది వివిధ వివిధ కారణాలతోటి అది డిలే అవుతున్నది కాబట్టి దాంతో ఒకటి రేపు మనకు ఆ పదహారు వందల మెగావాట్స్ మన ఈ నాలుగు వేల మెగావాట్స్ ఇది వచ్చిన తర్వాత మనం ఎక్స్చేంజ్లో కూడా పెద్ద తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ ఇప్పటి వరకు మాత్రం మనం ఏదైనా పారదర్శకంగా మనం ఎక్కడ ఏ ప్రైవేట్ వాళ్ళతో ఏం కాంట్రాక్ట్ లేదు మనం కొనేదంతా ఎక్స్చేంజ్ నుంచే కొంటున్నాం అండి సాధారణంగా కొత్త రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన చేయూత అవసరం కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేకుండానే అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుకెళ్తున్న తరుణంలో అనేక రకాల అడ్డంకులు వివిధ శాఖల్లో కూడా ఏర్పడుతున్న పరిస్థితి మీ శాఖకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా అడ్డంకులు కానీ ఆటంకాలు ఈ తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో చూసారా చాలా అండి చాలా చూస్తున్నాం సడన్గా ఏదైతే ఉన్నదో మాకు మెయిన్ ఫండింగ్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ వాళ్లకు రోజుకొక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది మనం ఎక్కడ కూడా మనం డిఫాల్ట్ చేయలేదు మనం తీసుకున్న అప్పును రెగ్యులర్గా మనం పేమెంట్ చేయడం జరుగుతున్నది సర్వీస్ చేయడం జరుగుతున్నది అయినా కానీ సడన్గా చేసే వరకు ఈ మన ప్రాజెక్ట్స్ డిలేకు అది ఒక కారణం అది ఓకే అది కూడా మనం ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఏదైతే ఉన్నదో యాదాద్రి పవర్ ప్రాజెక్టుకు ఆప్ చేసేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ వాటికి కానీ కొత్తవి తీసుకొని వచ్చి ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ లేకుండే ఇప్పుడు ప్రతిదాని మనది డి ఇది లేకున్నా కానీ డిఫాల్ట్ లేకుండా కానీ డెట్ సర్వీసింగ్ లోపల ప్రతి దానికి గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ డైరెక్ట్ డెబిట్ వీటితోటి ఇంకొకటి ఒక చిన్న మనకు దాదాపు ఒక నూట ఎనభై మంది ఈ సోలార్ జనరేటర్స్ ఉన్నారు ఎక్కడైనా పొరపాటున ఏదైనా మనం కనుక డిఫాల్ట్ కనుక అయితే ఓ కోటో అరకోటో ఎక్కడైనా అయినా కానీ అది ఒక ప్రాప్తి అని ఒక పోర్టల్ ఉంది దాంట్లో కనుక పెడితే మనకు రెండు సార్లు కూడా ఇన్కన్వీనియన్స్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మంచి అగ్రికల్చర్ సీజన్ లోపల సో ఈ విధంగా చాలా ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తున్నది తప్పదిక మరి ఇది రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్నది దాంట్లో మేము కూడా ఒక భాగం కాబట్టి మేము కూడా అనుభవిస్తున్నాం చాలా కీలకమైన అంశాలు చెప్పారు సీఎండి గారు మనం చూస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సారథ్యంలో అనేక కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రకరకాల అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి అయినప్పటికీ కూడా వాటన్నిటినీ అధిగమించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందడుగు వేస్తుంది ఈ తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో అత్యంత కీలకమైన విద్యుత్ రంగంలో కూడా ప్రగతిశీలమైన ఆలోచనలతో ముందడుగు వేస్తూ ఉంటే అందులో కూడా అడ్డుకులలు వేసే ప్రయత్నం జరిగింది కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి దిశానిర్దేశం సీఎండి గారు అలాగే విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించి అధికారుల సమన్వయంతో వాటిని అధిగమించి ప్రతి ఇంటికి కూడా వెలుగుల ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ సీఎండి గారు సాధారణంగా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పరిస్థితిని మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఈ తొమ్మిది పదేళ్ల కాలంలో దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించిన పరిస్థితి కావచ్చు వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం అలాగే గృహ అవసరాలకు సంబంధించి వాళ్ళ అవసరాలు ఏమి ఎలా ఉన్నాయి నిజంగానే డిమాండ్ తీర్చే పరిస్థితులు వాళ్ళు ఉన్నారు టోటల్గా మనం ఏదైతే ఉన్నదో నాణ్యమైన నిరంతర విద్యుత్ అగ్రికల్చర్కు ఫ్రీగా ఇచ్చే రాష్ట్రం ఇది ఒకటేనండి దేశంలోనే నిరంతరంగా విద్యుత్ నాణ్యమైన విద్యుత్ నిరంతరమైన విద్యుత్ ఇచ్చే రాష్ట్రము మన తెలంగాణ ఒకటే ఇది ఫ్రీ అది ముఖ్యమంత్రి గారి వారి ఆలోచన దాని ప్రకారంగా సెకండ్ మీరు చూస్తే ప్రతి రాష్ట్రాల్లో కూడా మొన్న ఈ మధ్య కూడా గుజరాత్ లోపల కూడా పవర్ హాలిడే ఇచ్చిండ్రు ఇండస్ట్రీస్కు కర్ణాటక లోపల కూడా బెంగళూరు లోపల ఈరోజే నేను మార్నింగ్ వినింటే కర్ణాటక లోపల కూడా పవర్ పోతుంది మార్నింగ్ ఓ వన్ అవర్ ఈవెన్ సో దేశంలో కల్లా మనమే కాదు ఈవెన్ సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ కానీ మిగతా మొన్ననే ఈ మధ్యనే ఏది ఈ సదర్న్ స్టేట్స్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చింది కదా వాళ్ళే చూసి అబ
ప్రోత్ బలం తోటి మా సమిష్టి కృషితో గతంలో మనం చూసాం అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు పనిచేశారు సమైక్య రాష్ట్రంలో చాలా మంది సుదీర్ఘంగా మీరు కూడా చూసి ఉంటారు గతంలో ఇది ఎందుకు సాధ్యం కాలేదు విద్యుత్ నిరంతరాయంగా ప్రజలకు అందించవచ్చన్న ఆలోచన గతంలో ఎందుకు రాలేదు అది అమలుకు ఎందుకు నోచుకోలేదంటే ఏం చెప్తారు పాలకులకు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కమిట్మెంట్ ఉండాలి ఆ దూరదృష్టి ఉండాలి ఆ విజన్ ఉండాలి సో వాటన్నిటితో ఇవాళది సాధ్యమైంది లేకుంటే అప్పుడున్న ఎంప్లాయీసే ఇప్పుడున్నారు సో దాంతో సమిష్టి కృషితో గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ప్రోత్బలంతో వారి సపోర్ట్ తోటే ఇది సాధ్యమైంది రానున్న రోజుల్లో విద్యుత్తు రంగానికి సంబంధించి వెలుగుల ప్రస్థానం ఎలా కొనసాగబోతుంది ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళబోతున్నారు మనకు అనతి కాలం లోపలనే వచ్చే నేను అనుకుంటా ఒక వచ్చే నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వరకు కూడా మనం నేను పవర్ సర్ప్లస్ అని నేనా ఏ రాష్ట్రం కూడా పవర్ సర్ప్లస్ కాకూడదు అది కూడా కరెక్ట్ కాదది ఎందుకంటే మనకు పీక్ డిమాండ్ వేరు ఎనర్జీ వేరు ఉండదు కాబట్టి మనకు తగినంత విద్యుత్ అయితే ఉంటుంది ఎవరి మీద కూడా ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు అడిగిన తడవగానే అందరికి కూడా వచ్చే రోజుల లోపల కూడా మనం సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు ఇదే నిరంతరాయంగా విద్యుత్ కూడా సరఫరా జరుగుతుంది ఎస్ సార్ చాలా కీలకమైన అంశాలు చెప్పారు సీఎండి ప్రభాకర్ గారు తప్పకుండా ఈ వెలుగుల ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తాం వ్యవసాయ రంగానికే కాదు పారిశ్రామిక అవసరాలకు అలాగే ప్రతి నిత్యం కూడా ప్రతి ఇంట్లో కూడా వెలుగులు నింపేందుకు తపకుండా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి విజన్ మేరకు ఆయన దార్శనికత మేరకు తప్పకుండా ఆయన సంకల్ప బలాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ ముందుకు సాగుతామని సీఎండి ప్రభాకర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు